పూర్తి పేరు అండి మీ కుటుంబ నేపథ్యం అంటే ఏం చేస్తా మా పూర్తి పేరు వదలకుండా ఆనందం గారు అండి మా కుటుంబ నేపథ్యం మా కుటుంబ నేపథ్యం మొదటి నుంచి మన లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ టూ నాట్ సిక్స్లో కూడా నేను సర్పంచ్ ఉన్నాను ప్రస్తుతానికి పదిహేను నెలల సం పదిహేను రెండు వేల ఒకటి నుంచి కూడా నేను టీఆర్ఎస్ నుంచి కూడా అప్పుడు కేసీఆర్ దగ్గర చింతమార్కలో కూడా నేను ప్రచారం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ నేను ఎంపీటీ సపోర్ట్ చేసి అరవై ఏళ్ళ అరవై ఓట్లతో ఓడిపోయాను జరిగింది తర్వాత రెండు వేల ఆరులో మేము సర్పంచ్గా పడుకోవడం జరిగింది మళ్ళీ తర్వాత రెండు వేల పదకొండు నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను రాయికల్లోనే ఉంటున్నా ప్రస్తుతం ఇప్పుడు రాయికల్లో మా భార్య వర్ణ ఇప్పుడు సర్పంచ్ ప్రస్తుత సర్పంచ్ రాజకీయాల్లోకి ఎప్పుడు వచ్చారు ఏ సంవత్సరం రెండు వేల ఒకటిలో వచ్చాం రెండు వేల ఒకటిలో వచ్చాం రెండు వేల ఒకటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి పదవులు చేపట్టాం మేము వాడు మన కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ సొసైటీ మెంబర్గా చేసినాం తర్వాత టీడీపీలో ఫస్ట్ టీఆర్ఎస్లో టీఆర్ఎస్లో జనరల్ కట్టింది నేనే ఇక్కడ మేడిపల్లి పత్తిగూడ మహిళారం అప్పుడు ఎంపీడీ సపోర్ట్ చేసిన నాగల్ గురి పోర్ట్ చేసిన ఇక్కడ అరవై ఐదు ఓట్లతో ఓడిపోయాం ఓడిపోవడం జరిగింది అయితే తర్వాత ఇక తెలంగాణ మీద కొన్ని రోజులు ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ పోవడం జరిగింది అప్పుడు నేను కోఆపరేటివ్ సొసైటీ మెంబర్గా గెలిచిన తర్వాత జిల్లా సెక్ర జిల్లా సెక్రటరీగా మండల సెక్రటరీగా పార్టీ చేసి తర్వాత రెండు వేల ఆరులో సర్పంచ్గా పోటీ చేయడం జరిగింది సర్పంచ్గా గెలుచుకోవడం జరిగింది మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు మా అన్న మన బీసీ లేడీ వచ్చింది కాబట్టి మా మిస్సెస్ నిలబెట్టడం జరిగింది మా మిస్సెస్ ఇప్పుడు ప్రస్తుత సర్పంచ్ ఇప్పుడు విలేజ్లో మీరు ఎలాంటి సమస్యలు గుర్తించారు మేము అండి మ్యాక్సిమం చేసేది ఏంటంటే యువత యువతకు వృద్ధాప్య పెంచాలి మేము అప్పుడు నేను ఉన్నప్పుడు ఉన్న పెన్షన్సే ఇప్పుడు కంటిన్యూషన్ అయితే మధ్యలో ఒక ఐదు పది ఒక వచ్చినట్టు ఇప్పుడు మళ్ళీ మొన్న మొన్న కూడా నేను మెయిన్ ఏంటంటే వృద్ధాప్యం పెంచాను మేము ఈ బీద వారికి అసలు వాళ్ళకి కొంచెం చేయితనిచ్చి వాళ్ళని ఒకవేళ ఎవరైనా కనీసం చాలకపోవడం తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేయడం అంటూ కూడా మేము ముందుకు వెళ్ళి వాళ్ళని పిలిచి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని కొంచెం మెయిన్ అయితే చేస్తున్నాము ఇంకా విలేజ్లో సీసీ రోడ్లు మొన్న సీసీ రోడ్ కానీ ఇంకా వేరే ఇంకో వాటర్ సదుపాయం అంటే కేసీఆర్ దేవాలయం ఇప్పుడైతే నీళ్ళ ప్రాబ్లం అయితే లేదు మా గోదావరి నీళ్ళు అయితే వస్తున్నాయి మంచిగా ఉంది కానీ వాటర్ సమస్యలు అయితే సర్పంచ్లకు గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ అయితే కిషన్ భాయ్ అయితే మాత్రం గొప్ప వరం అంటారు ఎందుకంటే అతని ఆలోచనలు ముఖ్యమంత్రి ఆలోచనలు వరణాతీతం ఆయన ఏ సమీకరణలు చేసినా ఏ ప్రణాళికలు చేసినా కూడా గొప్ప విషయాలు గొప్ప చరిత్ర చారిత్రకంగా నిలిచిపోతాయి కేసీఆర్ గారు అయితే నేను చేసేది అంటే నా నా ఫ్యూచర్ ఆలోచన ఏంటంటే మైలాన గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పదంలో పంచి ఈ ముప్పై రోజుల ప్రణాళికను మనం చాలా మన ఒక పటిష్టంగా తీసుకొని నేను ముందుకోవడం జరుగుతుంది అయినా సీసీ రోడ్లు అయినా ఇంకేదైనా విలేజ్లో ఏ సదుపాయం మూర డ్రైనేజ్లు అయినా ఏ విధమైన టోటల్గా నైంటీ పర్సెంట్ గ్రామ విధులలో మొత్తం అండర్ డ్రైనేజ్ కానిచ్చి టోటల్ సదుపాయాలు చేయాలని ఆలోచన ఉంది ఇప్పటికే స్టార్ట్ చేసినాం ఇప్పుడు మొన్న కూడా హెచ్ఎండి ఏరియాలో ఒక పదిహేను లక్షలు వచ్చినాయి మేము కూడా మొన్న ఒక రెండు వందల మూడు వందల యాభై మీటర్ల సీసీ రోడ్లు వేసినాం ఈ డ్రైనేజ్ అండర్ డ్రైనేజ్ కూడా మొత్తం పెట్టి నిర్మాణం చేస్తాం అది కూడా చేస్తున్నాం విలేజ్కి రవాణా సౌకర్యం రవాణా సౌకర్యం అంటే ఒకటి ఒక్కటి మాత్రం చెప్పుకోవాలి మనం ఈ రోడ్డు సౌకర్యం అయితే కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఈ బొమ్ నాయనపల్లి నుంచి భువనగిరి వరకు ఒకటి రోడ్ బాగాలేదు ఆ రోడ్ కావాలని మేడంతో కూడా చెప్పినాం మేడం కూడా సునీత మేడం కూడా స్పందించి ఈ ఐదారు నెలల్లో మీకు ఏపిస్తామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది అట్లాగే ఈ ఆజిపురం నుంచి మాకు ఒక చెక్ డ్యామ్ సాంక్షన్ అయింది ఒక మూడు కోట్ల ఇరవై లక్షల చెక్ డ్యామ్ సాంక్షన్ అయింది ఆ చెక్ డ్యామ్ కూడా మేడమే మాకు ఇచ్చింది సునీత మహేందర్ రెడ్డి గారే సాంక్షన్ చేయడం జరిగింది అది కూడా త్వరలో చేస్తామని చెప్తున్నారు అది ఒక చెక్ డ్యామ్ చేయడం వల్ల మాకు ఆ శామిపేట భాగం మీద వాటర్ స్టోరేజ్ అయ్యి వ్యవసాయానికైనా మాకు తాగునీటికైనా మంచి స్టోరేజ్ ఉంటుందని చెప్పి చెప్తే సరే అని ఒకటి చేస్తాను చెప్పి విలేజ్లో అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఎంత మటుకు ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఉంది మాకు చెప్పాలంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఉంది ఇప్పటి వరకు మైలారంలో మైలారం విలేజ్లో అండర్ డ్రైనేజ్ అంటూ లేదు థర్టీ పర్సెంట్ ఆరు వందల మీటర్లే ఉంది మాకు ఇంకా గత సర్పంచ్ చేయలేదు అంటే గత సర్పంచ్ ఆ రెండు వందల మీటర్లు వేసింది అంతకుముందు మాకు మా టూ నాట్ సిక్స్లో నేను సర్పంచ్ ఉన్నప్పుడు అసలు అండర్ డ్రైనేజ్ చేయలేదు ఓన్లీ ఓపెన్ వెళ్ళే ఓపెన్ ఓపెన్ వెళ్తే ఓపెన్గా మోరీలు ఉండే అప్పుడు మేము కట్టాం కానీ అప్పుడు అండర్ డ్రైనేజీలు మాకు రాలేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏజ్ చేసినా అండర్ డ్రైనేజ్
ఆటోమేటిక్గాసుకొని బాగుపడతానని ఆలోచన అయితే ఫస్ట్ నేను గుర్తించింది మిషన్ భగీరథ ఇంటింటికి నల్లా వచ్చిందా వచ్చిందండి మా దగ్గర వాటర్ వస్తుంది మిషన్ భగీరథ అయితే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మా విలేజ్ నీళ్ళు వస్తున్నాయి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మిషన్ కాకతీయ వల్ల చెల్లెల పూర్తి జరిగిందా మిషన్ కాకతీయ వల్ల మాకు కొంచెం అంత లేదండి మిషన్ కాకతీయ చెరువులు లేవు మాకు కుంటలు కుంటలు ఉన్నాయి కుంటలకు నీళ్ళు లేవు కుంటలకు నీళ్ళు వస్తే ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ వారం రోజుల నుంచి వర్షాలతో రెండు అన్ని కుంటలు నిండినాయి మంచిగా అలుగెళ్ళి అవి కూడా మా దగ్గర ఏంటంటే ఐదు ఆరు నెలలో ఒక ఇంకిపోతున్నాయి అవి అంటే చిన్న చిన్న కుంటలు చిన్న కుంటలు చిన్న కుంటలు పెద్ద ఏలి పెద్ద ఏలి పెద్ద ఒక చెరువు మాకు ఏదైనా కొంచెం ఈ ఆయిల కుంట ఒకటి ఉంది ఆయిల కుంటను కొంచెం డెవలప్మెంట్ చేస్తే మాకు పారగడ మంచిగా ఉంటుంది దాంతోనే మాకు వాటర్ స్టోరేజ్ పెరుగుతున్నాయి ఇలా రైతు బంధు రైతు బీమా విలేజ్లో అందరికీ అందుతుంది రైతు బంధు ఐదు ఐదు ఎకరాల వరకు ఇప్పుడు పైసలు వచ్చినాయి ఇంత మిగతా ఇంతో ఇంతవరకు ఎవరు రాలేదు రైతు బంధు రైతు బీమా అయితే అందరికి వస్తున్నాం అందరికి ఇచ్చారు అందరికి ఇచ్చారు నైంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చారు కాకపోతే ఒక పది మంది ఇరవై మంది అట్లా ఏమని వచ్చారు వాళ్ళకు కూడా ఇస్తామని చెప్పి నేను మేడంతో మాట్లాడిన ఇస్తాను విలేజ్లో అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఎందుకు రావాలి మొత్తం మాది నాలుగు వేల చిల్లర నాలుగు వేల చిల్లర అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఈ మధ్య ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం పోయింది ఒక పదిహేను వందల ఎకరాల నుంచి పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను వందల ఎకరాలు పదిహేను వందల ఎకరాలు ఇక్కడ ఉన్న అగ్రికల్చర్ భూములు అన్నీ రైతులకు ఉపయోగపడుతున్నాయి ఉపయోగపడుతుంది ఎన్ని కుటుంబాలు అంటే రెండు వందల యాభై కుటుంబాలు రైతు కుటుంబాలు నూట ఇరవై కుటుంబాలు నూట ఇరవై కుటుంబాలు రైతు కుటుంబాలు రైతు కుటుంబాలు మీరు ఇంకా ఇలా విలేజ్ని ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు అంటే నా నా ప మా పరిధిలో ఏందని అంటే మా విలేజ్ పరిధిలో వ్యవసాయం మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాను ఇక్కడ చుట్టుపక్కల కంపెనీలు ఉన్నాయి కొంతమంది కంపెనీలు చేస్తారు కాకపోతే వ్యవసాయం మాకు వాటర్ వస్తే వ్యవసాయం మీద మంచి డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది మా విలేజ్ యువతకు ఈ మధ్య యువత కొంచెం ఎక్కువైపోయింది యువతకు కొంచెం ఏదైనా ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయేమో ఆలోచన బీసీ కార్పొరేషన్ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఇచ్చామని లోన్లు ఇస్తే వీరోజు చెప్పుకోవడానికి అడిగి ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా ఇదే ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఇంకా ఇంకేదైనా ఉంటే కూడా కొంచెం మొన్ననే ఓ ఇద్దరికి కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి కానిస్టేబుల్ అట్లాంటిలో కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నాను ప్రోత్సహించి అదే మీరు ఉపాధి ఆమె ఏమని ఉంటే మీకు ఎట్లా ఏ విధ ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా మీకు ప్రోత్సాహం ఇస్తా ఏమైనా అన్ని కార్పొరేషన్లు ఉన్నాయి అన్ని సబ్సిడీలు ఉన్నాయి కాబట్టి అది వాళ్ళకు మేము ప్రోత్సాహం చేస్తాం విలేజ్లో అందరికీ పెన్షన్లు వస్తున్నాయి పెన్షన్స్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ కొత్తగా పెట్టిన గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టిన ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇయర్స్లో కొత్త పెన్షన్లు ఏం కాలేదు పాత పెన్షన్స్ విద్యాత పెన్షన్ వికంత పెన్షన్స్ వికలాంగ పెన్షన్స్ అన్నీ అండ్ మహిళా అంగ ఎలాంటి పదవులు ఆపిస్తాం మేము ఇప్పటికైతే అలాంటి ఆలోచన ఏం లేదు మాకు ఆ పదవులు అనేది భగవంతుని ఇచ్చే నెక్స్ట్ అంటే అవకాశాలు 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 ఉంటే ఇప్పటికైతే తృప్తి ఇప్పటి వరకు అయితే చాలా అనిపిస్తుంది మాకు మేము రెండు సార్లు సర్పంచ్ చేసినాం చాలా భగవంతు మా సీతామయ్య గారి దేవాల సర్పంచ్ అయిన మిమ్మల్ని విలేజ్లో మనం గెలిపించిన ప్రజలకి ఎలాంటి సందేశం వాళ్ళు వాళ్ళకి మేము మనం నేను 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 కోరుకున్నా ఏంటంటే ఎల్లవేళ మీకు మేము అందుబాటులో ఉంటాం మారు మీకు సహకరించాలి మన ఊరు డెవలప్ చేసుకోవాలి ఏ విషయానైనా కూలంకుశంగా చర్చించి మాకు సపోర్ట్ చేయాలి మీకు ఎల్లో వెళ్ళ ఇరవై నాలుగు గంటలు మీకు అందుబాటులో ఉంటామని విలేజ్లో కళ్యాణ లక్ష్మి సాధన వరకు ఎంతమందికి ఇచ్చారు మీరు వచ్చిన నేను వచ్చిన తర్వాత ముగ్గురు ఇచ్చాను ముగ్గురు ఇచ్చాను మళ్ళీ ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఇంకో రెండు ఉన్నాయండి ఎస్సీ 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 వాళ్ళకు ఒకటి ఉంది పీసీలో విలేజ్లో కమ్యూనిటీ హాల్స్ ఏమి ఉంటాయి కమిటీ హాల్ ఇప్పటి వరకు లేదండి కమిటీ హాల్స్ లేవు బీసీ కమిటీ హాల్ ఎస్సీ కమిటీ హాల్ ఎస్సీ కమిటీ హాల్ సుల్తా మహేందర్ రెడ్డి గారు ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్ చేసారు అది కట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే మీకు ఎమ్మెల్యే వారికి ఎలాంటి రిలేషన్ మంచి దగ్గర ఉంది మహేంద్ర అన్నకు మాకు మంచి రిలేషన్ ఉంది సార్ గారు ఏం కావాలి కానీ అడుగుతారు సార్ ఇది కావాలి అంటే సరే అన్నం తీసుకో మంచి విలేజ్లో ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చి మీరు ఎందుకంటే ఇమీడియట్ రెస్పాండ్ రెస్పాండ్ అవుతాడు రెస్పాండ్ అవుతాడు ఫోన్ ఎత్తాడు 
మాట్లాడతాడు అనేది చాలా అన్నిటికి సహకరిస్తున్నా వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రణాళికల మొత్తం వాళ్ళు ఏమేమి గైడెన్స్ ఇచ్చారు ప్రతీది కంప్లీట్గా ఇన్కంప్లీట్ కాదు కంప్లీట్గా చేస్తున్నారు మొక్కలు ఇచ్చిన ఒకటి శ్మశాన వాటి డంపింగ్ యాడ్ ఇల్లు పాతిల్లు కొలుచుకోవడం రోడ్లు అయిన మెట్రో డ్రైనేజ్ అయినా మరి ఏదైతే స్తంభాలు ఇంప స్తంభాలు చేసి పోల్స్ సిమెంట్ పోల్స్ వేయడం వైర్ లూజ్ వైర్ పొందడం అన్నీ చేయించానండి నైంటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయింది లేదు హరిత ఆరోగ్య సాధించాను చేసాను హరిత ఆరోగ్య మూడు వేల రెండు వందల మొక్కలు పెట్టాను వాటి ప్రతిభ గురించి ఎలాంటి దానికి ట్రీ గార్డ్స్ తీసుకొచ్చాం దానికి ఒక దాత ఉన్నాడు ఒక నూట యాభై ఇచ్చాడు ఇంకా ఇస్తా అన్నాడు అడిగితే అది ఆ గార్డ్స్ పెట్టేసి దానికి సెక్యూరిటీ ఇస్తున్నాను విలేజ్లో శ్మశాన వాటికి శ్మశాన వాటికి రెండు ఉన్నాయండి పాత ఉన్నాయి మాకు మాకు కొత్త అలాంటి ఏం అవసరం లేదు పాత ఉన్నాయి దాన్ని డెవలప్ చేసి మాకు పనిహార పథకం పథకం కింద అదే ఎన్ఆర్ఈజెస్ స్కీమ్ కింద శ్మశాన వాటికి శాంక్షన్ అయింది అది కూడా కట్టడం జరిగింది విలేజ్ డంపింగ్ యాడ్ డంపింగ్ యాడ్ మాకు ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ శ్మశాన వాటికి పథకం అంటే పెట్టాను విలేజ్లో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ లేదు మన స్కూల్ ఎంత భాగంలో ఒక హాఫ్ ఎకర్ ఉంది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ విలేజ్ లేదు లేదు మీ విలేజ్లో స్కూల్ ఎంత వరకు స్కూల్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ స్ట్రెంత్ స్ట్రెంత్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఎయిట్ మెం ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ మీ స్కూల్కి ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి స్కూల్కి అయితే మొన్న కలరింగ్ లేకుండే కలరింగ్ నేనే సొంతంగా కలరింగ్ చేయించానండి ముప్పై ఐదు వేలు అని దాన్ని మనము ఎక్కడ బిల్ పెట్టుకోవడానికి బిల్ లేదు ఆ దాత దాత పెట్టి చేయించాను స్కూల్కి అయితే రెండు బాత్రూమ్లు ఉన్నాయి అంతా బాగానే ఉంది వసతి చుట్టూ కంపౌండ్ వాళ్ళు ఉంది అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి స్కూల్కి అయితే ఏమి ప్రాబ్లం లేదు మాకు కాకపోతే స్ట్రెంత్ లేని ప్రాబ్లంలా మొన్నటి దాకా టీచర్ లేకుండా మొన్ననే నియమించింది ఎంఈఓ నాడితో కలెక్టర్కి చెప్తే ఎంఈఓ గారు ఒక స్కూల్ టీచర్ని అపాయింట్ చేశాడు ఒక ప్రైవేట్ టీచర్ని కూడా నేను అపాయింట్ చేసిన నెలకు ఒక ఫోర్ థౌసండ్ మేమే శాలరీ ఇచ్చుకుంటాం దాని ఆమె ఆ అమ్మాయితోటి మేము ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్పుకుంటాం ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్పేసి చెప్పిస్తాం స్కూల్లో స్కూల్లో గవర్నమెంట్ టీచర్ కాదు ప్రైవేట్గా మీరు పర్సనల్గా పర్సనల్గా పెడతాను ఓకే ఇంకా ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ నేను ఏమంటున్నాను అంటే ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక కాకుండా ఇది ఒక ఎక్స్టెన్షన్ చేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మళ్ళీ థర్టీ డేస్లో మీరు ఇంకా బాగా చేయాలనే ఉత్సాహం ఉన్న వాళ్ళకు ఇచ్చినా సరే మొత్తం టోటల్గా స్టేట్ మొత్తం ఇచ్చినా సరే కానీ ఇది మాత్రం ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన విధానం చాలా బాగుంది ఈ ఇట్లాంటి ప్రణాళికలు పెట్టడం వల్ల ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగపడి చాలా బాగా అవుతున్నాయి అసలు పల్లెల స్థితిగతులే మారుతున్నాయి స్థితిగతులే మారి రేపు ఈ ఈ ఇలాగే కొనసాగించాలని కోరుకుంటారు ప్రజలు ప్రజలైతే హర్షిస్తున్నారు ఇది మంచి శుభ పరిమాణం ఇది బంగారు తెలంగాణకు నాంది అని చెప్పేది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్